is vanavond ook is de resultaat van gebed. En dat is ook omdat Kevin daar sê, als mensen niet bid nie, gaan jy nooit God mobiliseren om je werk te doen. We need to enable God to act on our behalf. En de enigste manier om het te doen is op ons knieën te wees en ernstig te wees om die Heere. So wat gebeur het, was in 9 maart hierdie jaar, Train 6 hierdie avond, het ek besluit om te gaan vis vang, nou ek bly na Abrisee en ons moes kraal op die plaas, en ek vang nou al 30 jaar vis, op die specifieke plek, ach, baie jare, jy weet, meeste van die tyd toen train vang ek daar vis, en ek het die bakkie gevat afgerei, sê toe, ek het op die rotse eerst boog gestaan, want dit is stijl af, dit is omtrend so, sê maar so 100 meter, waar die kraans afgaan, of een stijl voetpad afgaan, dan kom jy op die rotse, en die rots waar ek ook gaan vis vang het, is amper soos een jetty wat in die see ingaan, hy, omtrend die so breed soos die gebouw is, maak hy een punt in, en nou waar ek meeste van die tyd vis vang, is meer aan die voorkant toe, Nou die eerste ding wat ek altyd doen, ek sta en ek kyk vir die see en ek het gesien na die aand, die middag die see is een bykie meer rof as wat hy normaal weg is. En toe het ek gedink ook wel, daar is twee ouwens wat vis vang, ek gaan maar af. Ek het afgegaan en toe ek by die rotse kom, dan kyk die mens altyd, is die rotse droog? Want as die rotse nie droog is, dan beteken daar was een brander oor gewees, so gevaarlik. Die rotse was kerk droog, daar was nog een visvang, hierdie pultured boxies, wat daar geleid het, daar was plastic sakkies, wat die mense moors ongeluk ook op die rotse. En ek het gesien, kyk, tenminste vir 24 uur was daar nie een brander op die rotse gewees, waar ek nou wil visvang. Ek het een rugsak afgehaal en ek, het was omtrend so 10 oor 6, het ek nou begin een visvang. Eerst een klein visstokkie, en dan vang ek hier die gorries en buitvies, so ek vang hier eerst klein visies, en ek was nog bezig om klein visies te vang, en toe ek opkyk, dit is omtrend die, ach man, daar na die bier toe, toe ek sien, al wat ek toe sien is die wit van die water, die brander het nie aangekom, gewoonlik kan sien die brander aankom, en jy sien die swel aankom, en jy het genoeg tyd om te geef wat. Toe die ding, toe ek om sien, was het soos, een breekdeel van een seconde, te slaan in my voor my boors. Ek het net so, ek wou net nog my visstok en my sak vat om achter toe te gaan. Slaan in my voor my boors, hy tel my van die rotsak op, en hy vat my af. Nou, aan my rechterkant is het strijd drop off, dit is omtrend so 4-5 meter, dan is jy in die water. So, die geluk van die hele ding is, toe ek die brander my slaan het en my nie tegen die rotse vastgegooi nie, ek het om die volgende oomlik, ek het net gebeet, ek is in die water, toe is ek in die brander wat my maal, ek het nie tyd gehad, eindelijk om aas om te skep nie, dit gebeur so vinnig, jy kan niks doen nie. Nou, ek weet nie of jy al was in een robbe see nie, maar dit is letterlik, die brander vat jy onder toe, dit het pik donker geraak onder my, en ek weet, onder die rots waar ons vis vang, is ook een grot, Toe dink ek die brander het my onder die grot ingevat, want hoekom is het nou pik donker? En hy maal jy, jy voel of jy arm nie toe, hoe hierdie kant toe gaan, jy ween daai kant toe gaan, jy kan niks doen nie. En toe weet ek nie wat is boe, wat is onder, en ek het net besluit, ek het dreif my net een bykie, en later toe sien ek, maar toe kry ek net, ek voel nou maar, ek is nou baie benauw, ek kan nie met my asem ophou nie, toe sien ek maar, hy is effens, hy sien nou die skyn van die water boe, en ek, gaan op, ek het so halwe asem gekry, toe kom die volgende brander weer in my maal met die, en toe ek by hom weer opkom, toe is ek langs die rotse, en ek het net so aan die rotse gevat, en toe kom die backwash van die groot branders, toe trek ek my in, en ek het besluit, kyk, want gelukkig ek ken nie see, ek het baie raak vis gevang, en ek het al een bykie geduik, ek het geswem in die see, toe besef ek, as ek hier probeer, die volgende brander wat my kom, gaan my vat en ek gooi my op die rotse en dan is het voorbij. Want die ergste van alles, in 2004, waar ek goeie vriend van my, Dr. Frans Ole Grans sê, ek denk, Dr. Sandy sal hem ook ken, Dr. Piet van George, het op hy sê net een kilometer 
van daar op het op mijn plaats ook kan versvangen en verdrink daar dan. En ik ook is hier dat ik in dijk en ik het besef en daar goed als gaan weer op kopen en dan je komt als gaan zwem uit diep zie je toe en gaan samen die stroom uit en ik het zo'n trein zo zeg want die zwellen breek redelijk diep in die zie zeg ik zo honderd honderd en vijftig meter het ik uit geswem net om weg te komen van die branders. En dit was een trend. Dit was een trend al vier weken. Dat gaat het voor mij om een eigen gevaar uit te komen. En ik het gevoel, joh, ik raak nu bij moe. Want ik meen, dit is, ik denk ook iets kop in de lucht om en zo. En dan raak ik moe en toe. Wij zijn vrij twee ouders wat op die rots is. Schreef van de bel, maar ik kon niet aan mijn gehoor het niet. Gaan bel, gaan bel. Dat is al wat ik kon doen. En later dan voel ik, joh. Ik weet, ik kan niet meer zwemmen. Ik drijf en gelukkig heb ik het geleerd om te drijven op mijn rug. Ik draai op mijn rug en ik drijf op mijn rug. Maar het probleem was die branders, die die water kabels zo, spat die altijd in je gezicht. En een ander probleem met die kustlijn is dat je schuim, wat betekent er zo dik, zo bruin schuim met die op die water. Nou, wat gebeurt die schuim van oor je kop? Als je een asem, dan trek je die schuim in je longen en zo. Een van die wonderwerken wat gebeur het, terwijl ek onder in die see was, het ek geen zoutwater ingekryd. Dit was, ek sê vir jou, dit was een rechtige wonderwerk, want ek kan nie my aas om self so lang so ophou. En in elk geval, toe leek op my rug en ek wees vir die ouwens van behal net, want ek toe besef ek, ek gaan nie hier onbeperk aan aangaan met die mens raak te moe. En ek het rondgedraai van die see en dan draai ek om en swem ek bykie en draai, want Toe voel ek een krijg koud ook, as ek bykie skop en raak hou, hoopelik warmer. En later toe, toe wees hulle vir my iets van die rotse af. En toe is wel my oplicht, toe kon ek sien, hy het iets in die water gegooi, maar dit is te ver, jy kan nie sien precies wat dit is. En ek dink, ek beter my nader gaan en net gaan kyk wat is dit. En ek het geswem, en toe ek nader kom, toe sien ek, hy het ses koudbottels met vislein in mekaar gebind, en hy het het so in die see ingevoer in die stroom dat hy het, maar die ouse lijn was te kort, het in trend 60 meter ingegaan en gestop het. En hy was een bykie bang, want as jy nou ten naweg gaan en breek, hy swel jy en hy sla na die bottels jy uit jou hande uit en jy is weer op die rots. Maar dankie vader, ek het die bottels gekryd, ek het hulle onder my lijf ingedruk en ek het besluit, daar is net een manier, swem weer terug diepsee toe, en ek het diepsee toe geswem met een van die koud bordels, my ding is en druk hier die bordels, daar is ses bordels en druk hier, en ek spring hier een naar uit en grip hier, en dan sit en later druk ek een bordel net hier onder my ken, net om my kop, en net relax, maar en toe begin ek baie bier vir die joch, ek krijg koud, want ek dink een mens krijg, maar weet nie wat is Afrikaanse woord, nou, hypothermia jy verklein my bykie van die koude water en toe is dit al sterk skeme Dit het daai tyd, ek was omtrend so 20 oor 6, 25 oor 6 in die water. Toe sit na 7 uur, toe begin het baie sterk skema raak. Terwijl ek in die water was, toe sien ek het lyk of al so so rooi licht boop die kranse is, maar nou, jy weet nie wat het is nie. En ek het gedrijf en gedrijf en later toe begin het donker raak. Toe die vissermanne wat op die rotse is, hulle flitse gevat en op my geskyn, Toe denk ek ouwe, laat ek my net nader gaan, want as het pik donker is, gaan en iemand kom soek my, gaat hulle my nooit sien, want ek het so'n t-shirt gehad, wat een camouflage, een donker t-shirt is. Gelukkig het ek een kort broek aan gehad. As ek een denim aan gehad het, want jy kan hy dan aan kon nie uittrek, jy weet nie, jy sal nie kan swem met die denim. En toe kom ek bykie nader en had die brandweer en die NSRI het toe ook mense gestuur wat van die rotse af en die politie was daar. Maar jy sien, jy weet nie eindelijk wat ek op hier is, ek in die macht en nagehoor. En toe lig hulle op my. En die volgende, en toe begin ek, toe dink ek, oe, jy slaat, nou raak het baie donker. Ek moet een kans vat en maar rotse toe gaan, jy weet, want ek voel ek kan nie meer langer nie. En ek swem, waar ek ingeval, ek swem soen toe, my twee seens was daar, en een paar van die vissermanne was op die rotse toe, hoor ek my seen Andries skreef vir my, gaan terug, gaan terug. Toe dink ek, ouwe, dan moet daar seker iets wees, en ek het omgedraai en begin ek terugswem, en ek het 
toe ons so omkijk, en toe kom die NSR, NSRI's rubberdak oor die brander, hulle kon my nie eindelijk sien waar ek is nie, door hy het hoor my, maar ek denk hy het die kiel switch getrek of iets, want die prof, prof het stil gestaan, oor, oor my gaan, <coughs> door die boot draai, en as ek by die boot toe, grijp ek die boot toe, gooi hulle my in die boot in, en, um, maar, die NSRI het een maand voor die tyd, het hulle een garage op Heraldsbaai gekry, waarin hulle een rubberdak kon huisvest. As, as dit nie daarvoor was, dan moes hulle launch uit wildernis uit, of uit Mosselbaai uit. En, toe die oudies die boot launch in Heraldsbaai, toe sê die, um, kyk, die beheerkamer van NSRI is in die kaap, toe sê die kaap vir hulle, hulle kan nie launch nie, want dit is dit is te donker, dit is te gevaarlik vir hulle, want die boot het nie lichte op nie, dit is, die boot, dit is net een kaal rubberdak met die engine en twee ouwens is al. En uh, sê hulle, maar hulle kan een kans vat. En toe het hulle van Heraldsbaai af omgeruid met die kus, en toe hulle by my kom, soos ek sê, toe is het klaar donker. Ek is in die boot, het ons met die kus, jy kyk maar die lichte die, van die huise en die goed op die kus, en gaan nebe kyk, tot in Heraldsbaai, Ek het baie koud gekry, toe vraag jy ouwe, het hulle iets daar nie, hulle het niks, toe trek hy sy life jacket uit, en hy sit die life jacket om my, toe ons in Herald baie uitkom, toe uh, gee hulle vir my van hy spice blankets, net om my weer bykie warm te kry. Daar ouwens, daar twee ouwe sit ook hulle lewe gewaag eindelijk om te ry, en um, hulle het net betijds gelaunch, anders is hulle vijf minuten later gelaunch het, was het, uh, het hulle nie toestemming gekry om het te doen nie. Ja. Um, toe is ek uit en hulle het my maar ondersoek en gevraag of ek moet, um, toe sê hulle ek moet hospitaal toe gaan, toe sê ek, kyk man, ek voel al raai, ek denk ek het net my vinger so een bykie verstuid en koud gehad, dis al wat goud was met my. En um, toe kry ek toestemming om recht uit huis te gaan, my bierman en sy vrou het my kom optel by die huis, pastoor Kobus en uh, pastoor Yvonne en my vrou, was in die sitkamer, hulle het gebid die hele tyd wat het gebeur het, en my vrou toe het so draf, wat gebeur het, toe ek in die see val, toe daar nog drie ouwens afgeloop by die rotse, toe het een van hulle gejaag, toe weet hulle wie ek is, gelukkig ken hulle my, toe we gaan hy na my huis toe en sê vir my vrou, jou man is in die see, nou, mens kan dink wat so ontstellend in dies, dit was vir my vrou, wat weet, nie lang terug nie, iemand wat ons goed ken, verdrink daar so, en later toe kry so nog een whatsapp boodskap, iemand is bezig om te verdrink in die see, maar was oor Kobus en die waan het kom bid, hulle het allemaal saam gebid, en ek geloof, dit is die gebede en Godse liefde en genade wat my leven gereed het. Die NSRC sê vir my toe achterna, toe ek moet kry en in die kaap vraag, sê vir my, dit is die eerste keer dat hulle iemand levendig uithaal, die kusgebied tussen Heraldsbaai en Victoria Baai, en toen nog nooit een ouwe levendig uitgaan. Um, hy sê ook vir my, vijf minuten in die water is so goed soos een uur op die land. Jy weet so, um, die, die stress en die strenging om jou lichaam, om vijf minuten in die lewe te bly in die see, is net so goed soos een uur uh, wat jy nou so gespartel het op land. En, uh, jy weet die feit, ek was, ek is nie een fikse type, ek, ek is redelijk fiks, maar ek is nou nie een ou wat elke rap oefen en so nie. Net die feit dat ek kon boe bly, as al klaar op onderwerp, vir amper twee jere, nou ek en met die koukorrels het baie gehelp. Maar die jere was rarig vir my baie genadig. En as een mens kyk, hoeveel faktore saam gewerk het om my leven te red. Bijvoorbeeld, God het maande voor die tyd, het hy die rabber dak reel dat hy daar moet ja. wees. Ek sê nie, dit is net vir my nie, maar dit is goed wat saamgewerk het. Daar was leeg koukorrels op die rotse. Ek en Andries het omtrent so drie maanden voor die tyd alles opgetel op die rotse en uitgebrand, want ek hou daarvan om een plek skoon te maak. So, intussen gelukkig was daar weer koukorrels gewees. Die feit dat hy twee ouwens Kevin en Roderick wat op die rotse was, hulle vang mooi daar vis nie. Daai aand, en ek het hulle ook nog nooit daar gesien, en daai aand het hulle besluit, hulle kan daar versvang. En um, uh, Kevin werk by FNB, en Roderick het saam met my gewerk by Eskom, die soon George vir een rik. Ek het hom nie herken nie, want toe was hy nog baie jonger en so. 
maar achterna toe vind ik hy, ek en hy het direct die saam gewerk. Hoe kom ek het sê, die gewone visserman wat daar al so kom, sal dat nooit aan gedink het om my koudbordels op te tel en mekaar te bring. Dit is, wat ek sê, dit is twee ouwens wat redelijk opvoeding gehad het en education gehad het, so hulle kon een plan maak. En die feit dat die manne daar was, is eindelijk een groot onderwerp. Um, en dan, jy weet die, dit is net, God is al weten, dit is al wat ek geleer het. Lang voor die tyd weet ek precies in wat sy situasie jy as een persoon gaan wees. En as ons leer om om te vertrouw, dat hy kan in beheer vat van jou situasie, het sal dit so wees, dat die God, God jou help. Wat ek ook gesien het, die Heer is nie aan nie meer van persoon nie. Ek verdien nie om gereed te word nie. Maar die Heer is die liefde vir ons is so groot, en vir die mense wat gebid het, my vrou en my familie en kinders, die het hy gesê het, ok, hy gaan my bewys af. En ek glo hy doen het vir elke een van ons, as ons net rechtig kan leer om op die Heere te vertrouw. En die ander ding, terwyl jy daar, terwyl ek in die see was, ja mens, sê Heere, help my as een brief en so, maar jou, jou brein is so gefokus op die survival, dat jy amper in niks anders te dink nie. Bijvoorbeeld, ek het die hele tyd my cellfoon in my sak gehad, ek het die horloosie aan, hierdie horloosie aan gehad, ek het nooit gekyk hoe laat is dit nie, ek het nooit aan gedink om te kyk, werk my cellfoon dan dalk nie. Toe ek op herrels baie uitkom, en ek voel ek my, hier is my foon, haal my foon uit my sak uit, daar werk my cellfoon. So, miskien kon ek my self die ene sêreg gebel het, maar dit is ook een wonderwerk, die Heere het ook my cellfoon vir my gespaar, want ek meen, ek was 9 tot 11 meter by die see het die pistaal wat ek af was. Nou, in perspektief, dit is so breed in 3-4 verdieping gebouw, en ek glo nie, jy weet, as jy moet afduik en weer opkom, hou sy asem sal dit nie hou nie. Maar die Heer het my gehelp om twee keer my asem op te hou, om weer roe uit te kom. So wat is die, die lesse wat ek al het geleer het is, ja, jy kan die Heer vertrouw in elke situasie. Maak jy saak, hoe vind ek jy die Heer nodig het? Baie keer het dink het die mens, die mens nie Heer vat lang om my gebed te antwoord. Daar het dit nie lang gevat nie, die Heer het my onmiddellik begin heel. En ek het geleer, die mens moet ook elke dag waardeer dit wat die mens sê. En ons kan nie terug aan een goed verander nie, maar ons kan ons toekomst wat vandag gebeur is jou besluite wat jy gister geneem het, wat vandag die effect op jou leven het. So as ek vandag die rechte besluite neem, dan gaan morgen een beter dag vir my wees. En dis ook om as ons besluit om ons verhouding met die Heere beter te maak en op te knap en ernstig te vat, kan ek jou waarborg dat jy beter toekomst gaan het. Want God is in staat om jou te help in die toekomst in. En jy weet, as die mens kyk, wat is belangrik in die lewe? God is eerste plek. Ons moet om eerste plek gee, maak die saak wat nie. Want hy is die enigste ene wat vir jou kan help, as jy erg hulp nodig het. So ek wil jylle vanavond vraag om ernstig te maak, my heren. En ernstig maak, glo ek, ek kom op relationship, bou een relationship. Ek dink, die Heer het my ook kans gegee om my verhouding met hom beter te maak. En ek wil het graag beter maak. En dis ook om ek besluit het, in my huisgezin en in die omgeving waar ek bly ook, kom ons kyk of ons een inpak kan maak, kom ons kyk of ons een verskil kan maak. Want die mens is baie vinnig om te sê, Sê nou maar, hier kom een bus aan en daar is een klein sienkie in die pad, recht voor die bus, wat gaan jy doen? Jy gaan hard op, jy gaan my kind uitruk en daar gaan die bus, jy het sy leven gered. Maar wat ons baie keer vergeet, die sy ouwe in die straat, wat nie Jesus Christus ken nie. Daai ouwe het een erger dood in die gezicht, as die klein sienkie wat dier die bus doodgereis sou gewees het. Het is ons verantwoordelikheid om vir die persoon te sê van Jesus Christus, En dis die verantwoordelikheid by die Heere op elke van ons as priesters van die huis plaas, om eerstens te kyk, hoe gaan dit met ons eie vrou en kinders? Is elke van jou kinders gereed, is jou familie gereed, en ek geloof, dis waar ons verantwoordelikheid kom, om te sê, eerste by jou self, en dan die mense om jou. 
kom ons, kom ons werk saam, kom ons help mekaar. En ek kon nie bid nie, ek meen ek het geswem en gespoeg en gesparkel en aangegaan, maar dat ander mens gekom en gebid, en dit het die hand van die Heere beweeg. Sy compassion en sy liefde vir my specifiek en vir my gesin losgemaak en in staat gestel om, om weer levendig te gaan wees. En um, wat ek ook wil sê vir die manne, ja, jy is priester van die huis, maar jy het ook een verantwoordelijkheid in jou vrou en jou kinders. En um, een van die dinge waar ek aan gedink het, terwijl ek daar rondrijf in die see is, is my admin, is my goed recht. En uh, ek en Chris het ook na die dag ouwer gepraat. As ek moes weggewees het, my vrou so nie geweet het nie, hoe moet sy die rekening betaal, hoe moet sy dit doen, waar, wat doen ek, hoe, uh, sy weet nie waar my spreadsheets op die computer is, wat, hoe weet al die bezigheid goed op is nie. Uh, sy so in totale chaos gewees het. Mm. Dit is een klein dingetje, maar dit is sikke belangrike goed, wat ons as manne ook net moet recht kry, vir die mense na by ons. Want baie keer die woord van die ouwe het weg is, en sy vrou is, sy weet nie wat om te doen nie. So, ja, ek wil nou nie baie lang praat nie, maar al wat ek kan sê, Heer en Heere, hy is een levendige God, God wat rarig, rarig vir jou as persoon, tot die uiterste toe lief. En die Heere sal nie nie iets doen om ons te help, maar hoe ver is ons bereid om te stap na die Heere toe? Want ek het al gesê, as jy 1 tot 3 stap, dan kom die Heere 10 tot 3. Hy kom aangehaard loop na jou toe, daar is een, ek denk een versalom wat sê, hy kom aangehaard loop na ons toe, en dat my dink in een pa, wat sy arms uitsteek, en haar loop in sy kind vat. En dit is die liefde wat die Heere vir jou het. En, jy weet, dit is vir my so exciting, dat ek is opgewonde, oor die toekomst, wat ek het en wat jylle het, as ons God deel maak alvan. Ek is vrees bevange vir die toekomst, as God nie deel van jou leven gaan wees nie, vooral in hierdie dag. En ek dink is ook nie toevallig dat ek en jy vanavond hier is nie. As ek jou net kan encourage, kom ons hierdie Heere noor, as jylle kyk wat gebeur om ons vandag, dit is chaos daar buite kan, die enigste hoop en standvastigheid wat ons het, is God. So I want to encourage you, see God with all your heart, and He will never, never forsake you. His love for you is more than you with what you can ever imagine or think. Amen. So thank you not for that. Kijk, ek het vir my vrou gesê, ek het te baas vir die huis. Ek sal nie, ek sal nie sommer nou weer daar gaan vis, want ek denk, ek het dit in my eers gelos vis, so rikkie, en as ek gaan vis van, sal ek nou bykie op die strand gaan vis van, maar ek is baie lief vir visvang, ek is nie vrees bevang vir dit wat gebeur het nie, maar uit respect vir my vrou ook, sy is meer gewarried, maar die ding is nog, want ons vang altyd in die nacht vis, en sy is altyd met, tyk jaren kom jy elf uur in die nacht terug vir die huis, jy weet, en sy kan jou nie bel nie, so dit is baie keer meer gewarried as wat jy weet, jy is alright, en sy sit en worried vir die huis, so nie, ek is vir my vrou gesê, Dit is al so'n bykie rustig gewees. Is daar enige ander vraag? Waarom het jy die meeste gedink? Dit is een baie interessante vraag. Ek dink, terwijl ek al gedink, gedrijf het, het ek, ek het gekyk in die licht, was tien wolke in die jimmel gewees, en ek het, ek het net gedink, ek moet net gaan vir die swem. Verder is het nie in die handen van die Heere. En ek het net vir my geself gesê, bly, weet, probeer kalm bly. Ek dink dit is die grootste focus wat ek gehad het, is om met kalm te bly en te geniet. Jy kan dit nie geniet nie, maar ek het gesê, gaan vir die swem. En dit is wat ek gedoen het, ja. Want ek het besef, menselijk gesproke kan ek niks doen. En ek het ook gesê, ek wil weer my kinders sien. Ek het een klein dochterkie by die huis, Gerritse kind, my klein kind, ek wil haar wees sien, ek wil weer my vrou sien, en ek dink daai dinge gee jou ook die deersettingsvermoe om aan te gaan, want dit is daai tyd wat so moeilik was, dan voor ek uit koukorrels gehad het, het ek net besef, kyk, nou moet ek vast buit, en ek weet, sê en die weet, baie keer moet ek Crowd of Peak, ons het daar radio gestaas, so ek Crowd of Peak gehad, 
weet, en dan zal ik voor jou sê, vir ook hoor jy, daar is een radio stuk in wat jy gaan is, twee en een halve uur sy harde loop hou op, maar die uitdag in die see, was erger is dit geweest. die volgende op, want ek voel of ek maar, maar elke spier in my lichaam was serig, was, jy weet, soos een marathon wat jy hard loop, en later kan jy nie meer, jy het nie meer energie nie, ja. Did you, at any nee, moment, did you at any moment when you were not, you know, that split second when you were not by that wave into the ocean, did you, up to that point, did you ever feel that you've made peace with God? Um, I had a, a longer relationship with God, and in my heart, I know I'm saved. But the moment that water hit me, um, it took me down, and while I was under the water, I remember, I, the thought came up in my mind, uh, there's no sickertate. In other words, it's now such time. Um, and I thought, you know, and I just thought, I have to fight with everything in me or I will not come up. Um, I think it's also a human instinct to try everything and not to give up. up. I could have easily said, okay, because you've got that, your um, chest wants to, it's like a convulsion, you want to breathe but you can't breathe and I just said I, I, I refuse I'm not going to take water in and um, I just kept my breath until that first uh, time I broke, broke the water but you look like you have a yeah you look like you have a hand there are a lot of hands 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 dat jy dan kry en ons maar jy aan die hoek, maar ach, ek geloof nie, ek, ek het gelukkig nie gedink, ek is ook nie bang vir haar nie, um, so gelukkig my daarom nie geplaan nie. As ek maar vraag, het het enige van jou verhouding nie verander, soos in, en wat is die meeste? Ek denk dat my verhouding met die Heere self die meeste verander, om meer ernstig te wees met die Heere. Um, this, the second thing, ek denk, en dit is ook so, dat jy meer die mense om jou meer. En, en, want die ding is, as die mense in die loof van die lewe is, dan raak ach ook Christ, jy weet, jy weet, jy weet. Maar, as ek weet, vandag kan op die laatste dag wees wat ek vir Christ sien, dan waardeer die mense mekaar meer. En ek denk, ons moet ingesteld wees om die behaarde van elke mens rechtig raak te sien. Want wat ek besef is dat die Heere het elke mens so wonderlik gemaakt, maar ons sien altyd die fout in die mens, in plaas van om die potentiaal te sien. En as die Heere my help, wil ek graag meer die potentiaal in elke mens sien. Want as ons kan saamwerk, en dit is wat Kevin, Kevin he, gesê het, van as die mens kan saambid, is dit so krachtig. En dit is, as die mens nie liefde vir ander mense het nie, sal jy nie worry om saam te bid. He. Maar wanneer die liefde van die Heere in ons begin werk, sal ons alles doen, om iets te doen vir die koninkryk van God, so dat ons daai ou wat verloore is, miskien is ek nie een sendeling, maar as ander, ander ou wat een sendeling is, I'm not a preacher, but I can help and I can work in the kingdom of God to save that guy, and I think that's what, that's, dit is wat vir my deesa baie belangrik is, is om seker te maak, mense wat ek sien, dat hulle gereed is. Ja. Hm. En my baie dankie julle, as Chris uh, sê daar is, um, ek denk dit is hoe die George Harold is julle weer belees, maar as julle later vraag het, Chris het my contact details, um, ek is bereid om te help, ek kijk en dink hou aan iets, en maar baie dankie dat ek vanavond dit kon deel, dit is nie iets wat ek plan het, nie is iets wat gebeur het, maar geloof die heren kan het gebruik om miskien iemand anders te ook aan te raak. Amen. Amen.